தமிழ் சமுராய் நேர்களுக்காக ஜப்பான்ல இருந்து ரிம்சானா இந்த வீடியோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டே இருந்தது மெசேஜஸ்ல நிறைய தடவை வந்துருச்சு இந்த வீடியோ செய்ய சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த வீடியோ நான் செய்யறதுக்கு முன்னே சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ வந்து மூணு சாப்டர் மாதிரி தான் வரப்போகுது ஒரே வீடியோக்குள்ள ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமானவங்க நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளும் ஸோ லாஸ்டா நான் அப்லோட் பண்ண ஒரு வீடியோல ஸ்டூடெண்ட் விசாவை பத்தி பேசியிருந்தேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் விசா ட்ரைனிங் விசா ஒர்க்கிங் விசா இந்த மூணு விஷயத்திலையும் டிஃபரன்சஸ் தான் இந்த வீடியோல நான் பேச போறேன் மெயினா ஸோ ஒவ்வொன்றா பாக்குற நேரத்தில் உங்களுக்கே தெரியும் எதனாக <laughs> அது தெரியாமலே டக்குன்னு நாங்க ஓகே ஒர்க்குக்கே போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிடுவோம் ஆனா அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு விசாக்கும் பிறகு அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெனிஃபிட் செட் ஆகி கொண்டே வரும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் உங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸ்டூடெண்ட் விசாவை நீங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த விழா வரியா பார்க்கணும்னு சொன்னீங்கன்னு பழைய வீடியோக்கு தான் போக வேணும் ஏன்டா இதுல நான் பெரிய அளவுக்கு சொல்ல போறது இல்லை ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா தான் சொல்ல போறேன் ஸோ அடுத்தது அதுல மெயினா டிஸ்கஸ் பண்ண போறது எஸ் எஸ் டபிள்யூ விசா இதுதான் இங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு வீடியோ ஸ்டூடெண்ட் விசா அப்ளை பண்றதாக இருந்தால் உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியான்னு ஒன்று இருக்கும் உங்களோட தகைமைகள் என்னவாக இருக்கணும்னா முதலாவது பதினெட்டு வயதுல இருந்து முப்பது வயசு முப்பதுன்னு சொல்றது வந்து இங்க ஏஜ் லிமிட் ஆக இல்ல ஆனாலும் பொதுவாக ஸ்டூடெண்டாக அப்ளை பண்ற நேரத்துல வந்து இந்த ஏஜை கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க நீங்க இது எந்த நாட்டுக்கு போடுறதாக இருந்தாலும் சரி அங்கே லிமிட் இல்லைன்னு சொன்னா கூட நீங்க உங்களோட காரணங்கள் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்க முப்பது வயது தாண்டி அப்ளை பண்றதாக இருந்தா ஏ ஒரு நாள் டிலே ஆகிச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக வேண்டியதா இந்த ஏஜ் எல்லாமே சொல்றது இதுக்குள்ளுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிடைக்கிற சான்சஸ் கூடுதலாக இருக்கும் அடுத்ததாக லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷன்சி இஸ் அ மஸ்ட் என் ஃபைவ் வந்து கட்டாயமா நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்க வேணும் பிகாஸ் நீங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ட்ரன்ஸ் போறதாக இருந்தாலும் அந்த யூனிவர்சிட்டி கூட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நீங்க ஜப்பனீஸ்ல சிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்க கிட்ட வந்து என் ஃபைவ் என் ஃபோர் என் ஃபோர் வந்து எப்படியுமே நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியது நான் ரீட் பண்ணின வகையிலையும் கோ த்ரூ பண்ண வீடியோஸ்லயும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ என் ஃபோர்னு சொல்றது வந்து நல்லா இருக்கும் என் ஃபைவ் வந்து கட்டாயமா நீங்க தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு டைரக்டா நீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கே போறது இல்லை நார்மலா வந்து ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க லாங்குவேஜ் ஸ்கூல் ஒன்றுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே அப்ளை பண்ண வேணும் ஆனா லாங்குவேஜ் ஸ்கூல்ல டூ இயர்ஸ் படிச்சாதான் கம்ப்ளீட்டா இன் ஒன் அப்படி இல்லாம இது ஷார்ட் பண்றது எப்படி என்று சொல்றதையும் நான் இந்த பழைய வீடியோல சொல்லிருக்கிறேன் கட்டாம போயிட்டு பாருங்க இப்ப நீங்க அந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வருஷம் குறைக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் என்று சொல்றது உங்களுக்கு அதுல இருந்து குறையும் சோ அதுக்காக வேண்டிதான் ஒன் இயரை குறைச்சு பாக்கு அடுத்து நீங்க எங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவீங்க அந்த விஷயம் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஆல்ரெடி நீங்க காலேஜ் ஒன்றுக்கு தான் அப்ளை பண்ண வேணும் அதுவும் ஜப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ஸ்கூல் ஸ்கூல் தான் இங்க சொல்றது அது சோ அந்த ஸ்கூல்ஸுக்கு தான் நீங்க அப்ளை பண்ண வேணும் அதுக்கு பிறகுதான் இந்த யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே சோ இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நீங்க போகிட்ட சிட் பண்ண வேண்டிய இந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த எக்ஸாம்ஸ பத்தின டிஃபரெண்ட் வீடியோ ஒண்ட வேற தான் நான் போடுறேன் சோ தட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் எந்த விசா கேட்டகரிக்கு நீங்க எந்த எக்ஸாம்ஸ் சிட் பண்ண வேணும்னு சொல்லி இதுல ஆரம்பத்தில் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க படிச்சுட்டு ஸ்டூடெண்டா வரவங்களுக்கு மட்டுமே இந்த வீடியோ பொருந்தாது நார்மலா அந்த நீங்க ஸ்கில்ஸ் நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டடிஸ் தவிர வேற ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க இருப்பீங்க சோ அவங்களுக்கும் இது நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ அப்படி வர இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க கட்டாம ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்தது அமௌண்ட் எப்படி போகும்னு சொல்லிட்டு நார்மலா கேட்கிறேன் இப்ப சமரியா சொல்லக்கிட்ட வந்து அரௌண்ட் தேர்ட்டி லேக்ஸ் சொல்றது மினிமம் அதோட சேர்த்து இன்னமும் உங்களுக்கு இருக்குது வந்து நீங்க ஷோ மணி எல்லாம் காட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் சோ அதெல்லாம் மிகவும் இதுல அதோட டுவெண்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் இருந்தால் <laughs> 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 முதல்ல <laughs> <laughs> 
மூணு வருஷம் தான் விசா கிடைக்க போகுது சோ இந்த மூணு வருஷம் கிடைச்சதுக்கு பிறகு அந்த கம்பெனில நீங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணினீங்களாக இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு வருஷம் நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினதுக்கு பிறகு நீங்க ஒர்க் பண்ணினதுக்குள்ள அந்த ட்ரைனிங் சர்டிபிகேட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சேலரி என்னன்னு சொல்றது சொன்னா நார்மலா ஒரு ஜப்பனீஸ் சேலரியில ஐம்பது வீதம் சேலரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அதுக்கு மேல அதிகமா உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேச்சு அந்த ஐம்பது வீதத்தோட தான் நீங்க சர்வைவ் பண்ணி சேவும் பண்ணிக்கொள்ள வேணும் ஆனால் அந்த அஞ்சு வருஷமா நீங்க இங்க வேலை செய்யற பீரியட்ல உங்களுக்கு அந்த சர்டிபிகேட் கிடைக்கும் இல்லையா சர்டிஃபிகேட் வர்த் வேர்ல்ட் வைட் எங்க போனாலுமே உங்களுக்கு வர்த்தா இருக்கும் சோ இந்த விசால நீங்க இங்க இருக்கிட்ட நீங்க பார்ட் டைம் ஒர்க் சொல்லிட்டு இன்னும் கூடுதலா நான் வேலை செய்ய போறேன் நீங்க ஒர்க் பண்ண போனீங்களாக இருந்தால் அது மாட்டி பட்டுச்சுண்டால் இன் கேஸ் இஃப் யூ கெட் காட் நீங்க அப்படிப்பட்டால் நீங்க ட்வெண்ட்டி லேக்ஸுக்கு மேல ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ்ல பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபைனாக அதே மாதிரி அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஜப்பான் வாரத்துக்கும் தடையொண்டு விதிக்கப்படும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மனசுல வச்சுக்கோங்க நீங்க இந்த விசாஸுக்கு எல்லாம் அப்ளை பண்ற ஐடியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஸோ நீங்க எல்லா அறிமுகப்படுத்தப்படுறதுக்கானது <laughs> that it will be easier engal ellarkume or understanding undu varum idu edukkaga vanduchu nu solrathu so indha vayas ellaikku utpatta vanga dhaan idhu apply pannalam healthy ah irukka venum kattayama because idhu dhaan mukkiyamaana or visa idhu japan government or purpose oda kudukkuradhu so adan kaaranamaga kattayama idhu agreement onnu maadhiri dhaan kurippetta sila naadugalukku mattume kuduthirukiradhunala idhu or agreement based visa system so adukkaga vendi ஹெல்த்தியான ஆக்களை மட்டும்தான் இவங்க எடுப்பாங்க லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி கட்டாயமாக என்ஃபோ லெவல் இருக்க வேணும் இப்போ லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சின்னு சொல்லிக்கிட்ட ஜப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல என் ஃபைவ்னு சொல்றது குறைஞ்ச மட்டம் என் ஃபோன்றது அதை விட கொஞ்சம் மேல அதே மாதிரி என் ஒன் தான் ஆக மேல இருக்கிறது ஸோ என் ஃபோன் சொல்றது கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்க வேணும் உங்களுக்கு இந்த வேலைக்கு நீங்க அப்ளை பண்றதாக இருந்தால் ஜேஎஃப்டி எக்ஸாம் சொல்றது இந்த கேட்டகரிக்காகவே புதுசாக எடுத்துக்க லான்ச் பண்ணிருக்கிற அவங்க வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் சிஸ்டம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் கட்டாயமா சிட் பண்ண வேணும் அதோட சேர்த்து மத்த விசாஸுக்கு மாதிரி இல்லாம இன்டர்வியூ ஒன்றும் அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே ஆன்லைன்லயே நடக்கக்கூடியது தான் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஸோ இது ஈஸியா இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட்னு சொல்லிக்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மட்டும்தான் இதை இப்போதைக்கு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அத்தாரிட்டி கொடுத்திருக்கிறது ஒரே ஒரு நிறுவனத்துக்கு ப்ரோ மெட்ரிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்துக்கு ஸோ இந்த நிறுவனத்துல இந்த வெப்சைட் இருக்கும் இல்லையா இந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு தான் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேணும் இதை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு முன்னுக்கு நீங்க கட்டாய தெரிஞ்சிருக்கேன் <laughs> அடுத்ததா இந்த விஷயங்களை வந்து மோர் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னா ஜப்பான்ட மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் ஜப் ஸ்ரீலங்காட ஸோ அவங்களோட வெப்சைட்லயும் இதை பத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க அதோட சேர்த்து மேலதிக தகவல்கள் எல்லாமே மாதிரி தமிழ்லயும் இவங்க டைப் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா என்னன்னு சொன்னா டக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி எல்லாமே இல்ல ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியா கிரகிக்கிற ஆற்றல் ஒண்டிக்குதுன்னா கட்டாயமா போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க அதோட ஏ டு ஜெட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் கிரியேட்டிங் ஐடி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா இந்த ப்ரோமெட்ரிக்ஸ்ல கொடுக்கக்கூடிய இந்த பேஜ்ல நீங்க ஐடி ஒன்று கிரியேட் பண்ண வேணாம் அவங்களோட வெப்சைட்ல எக்ஸாம் இறப்பு <laughs> பிறப்பு வீதத்தை விட அப்படின்னு சொன்னா வயசாளிகள் வந்து கூடுதலா இருக்கிறாங்க நார்மலா நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ள வேணும் அப்படிதான் வயசாளிகள் கூடுதலா இருக்கிறாங்க இந்த யங் ஜெனரேஷன் விட சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டி பிப்டி ஆக கிட்ட வந்து இது பெரிய ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று ஏற்படுத்த போகுது சோ அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக வந்திருக்கக்கூடிய விசா கேட்டகரி தான் இது ஜப்பான் வந்து அந்த லாங் டேர்ம் யோசனைகளோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இல்லையா சோ இந்த விசாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற நேரத்துல எப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 
நைன்டீன்ல மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க நிறைய இடங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அந்த வகையில ஸ்ரீலங்காவுக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கும் கூட அப்ளை பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கேன் ஸோ இது என்னென்ன இந்த விசாக்கு வந்து அப்ளை பண்ண வேணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் நான் பார்ப்பேன் ஸோ ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில்ட் விசா இதுதான் இதுல வந்து இந்த அப்ரிவியேஷன் விளக்கம் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி என்ன வரைக்கும் சொன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பதினேழு இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆனா இதுல வந்து லிமிட் வந்து அன்ஷுவர் நீங்க ஃபிட்டா இருக்க வேணும் ஆனா லிமிட் இந்த நாற்பத்தி அஞ்சுன்றது ஷுவரான்றது தெரியாது அடுத்தது ஹெல்தி ஹெல்தியா இருக்க வேணும் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபஷன்சி சொல்லிட்டேன் மஸ்ட் பாஸ் கட்டாயமாக ஜே எஃப்டி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண வேணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அந்த வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம் தான் இது ஸோ இந்த எக்ஸாம பாஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க எலிஜிபிள் இந்த விசாக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு தகுதியுடைய இப்போதைக்குள்ள <laughs> விஷயங்கள் இந்த மூணுல மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணிடும் அடுத்ததா ரூட் டு பிஆர் இந்த விசா ரூட் டு பிஆர் சொல்லிட்டு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த விசா கேட்டகரியில் நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸி பிஆர் எடுக்கிறதுக்கு எப்படின்னா நீங்க கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் சரியாக்கணும் ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஹார்ன் அடிக்கிறேன்னு சொன்னா கூட யோசிப்பாங்க எல்லாரும் ரோட்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுல வந்து நாங்க ரூல்ஸ வந்து மதிச்சு நடக்க வேணும் ஒர்க் எத்திக்ஸ் அந்த பிஸியாவே இருக்க வேணும் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நாங்க போய்க்கு வேலை செய்யாத மாதிரி நடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சோம் சொன்னா கட்டாம இந்த விசால இருந்து பிஆர்க்கு போறதுக்கு பிரச்சனைகள் பேஸ் பண்ணுவீங்க சோ அதனால கட்டாயம் நீங்க இந்த விசால இருக்கிற நேரத்துல சரியான மாதிரி இன்வால்வ்டா இருக்க வேணும் சோ இந்த விஷயங்களை தாண்டி இந்த விசால ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது எஸ் எஸ் டபிள்யூ ஒன் அதோட எஸ் எஸ் டபிள்யூ டூ எஸ் எஸ் டபிள்யூ ஒன்னு சொல்றது ஆரம்பம் இப்ப இந்த விசாக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே இல்லாம வருவீங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஃபேமிலியா வந்து இங்க அடிக்கலாது சோ அதே மாதிரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு இங்க ஒர்க் விசா கிடைக்கும் சோ இங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு வேலை செய்யலும் சேம் சேலரி தான் ஜப்பனீஸ் எப்படி எடுக்கிறாங்களோ அதே சேலரி மினிமம் உங்களுக்கு பதினெட்டா ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்துல இருந்து ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் இது மினிமம் கிடைக்கக்கூடிய சேலரி இதை விட கூடுதலாக கிடைக்கும் நீங்க ஓவர் டைம் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னார் சோ மத்த விசாஸ விட கம்பேர் பண்ணி பாக்குற நேரத்துல இதுல வந்து ஏர்னிங் கூடுதலாக இருக்கும் ஆனா என்ன ஏர்னிங் கூடுதலாக இருக்கும் பட் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்க தான் செய்யுது சோ லாங்குவேஜ் ட்ரைனிங் வந்து அவங்க அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்னமும் கொடுத்து கொண்டே இருப்பாங்க நீங்க இருக்கிற காலம் எல்லாம் சப்போர்ட் ஃப்ரம் கம்பெனி இஸ் ஹை உங்களை இங்க இருந்து ஹயர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி இருக்கும் இல்லையா இப்ப இங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு சிலர் இங்க இருக்கக்கூடியவங்க இந்த நர்சிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்ப கேர் டேக்கர்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய வயசு போனவங்களை பாக்குறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்துட்டு போவாங்க வீட்டுக்கு சோ அந்த மாதிரி வரக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கம்பெனிஸ் அவங்களை ஹயர் பண்ணக்கூடிய சில கம்பெனிஸ் ஜப்பானுக்குள்ள இருக்கு ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் அந்த அளவுக்கு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க நல்ல விதமாக ஸோ எஸ் எஸ் டபிள்யூ ஒன்ல வரக்கூடியவங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா ஸ்ரீலங்காக்கு இப்போதைக்கு எஸ் எஸ் டபிள்யூ டூ இன்னமுமே அவங்க அவைலபிள் ஆக்கி இல்ல ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய மெயின் பெனிஃபிட் என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஃபேமிலியை கொண்டு வரையலும் ஃபேமிலியை கூட்டிட்டு வரலாம் அதோட சேம் சேலரி தான் கிடைக்கும் இதுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு பிஆருக்கு டைரக்டா அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மாதிரி தான் இந்த எஸ் எஸ் டபிள்யூ விசாவோட எஸ் எஸ் வி விசாவோட சமரியா கொடுத்திருக்கிறது ஐ பிலீவ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு இன் பிட்வீன் சில சத்தம் எல்லாம் வந்திருக்கும் ஐம் சோ சாரி அபவுட் தட் பிள்ளைகளோட சேர்ந்து தான் இந்த வீடியோ செஞ்சுட்டு இருக்க வேணும் And one more thing, இந்த மாதிரி வீடியோ செய்கிட்ட சில டைமுக்கு வந்து சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது நெகட்டிவாகவும் வருது நிறைய விஷயங்கள் வந்து சோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நானும் இந்த பிஸியா இருந்தாலும் நான் இதை எப்படி சரி செய்ய வேணும்னு சொல்லி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஐ ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் கீப் ஷேரிங் மை வீடியோ சோ அது எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும் இன்னமும் இந்த மாதிரி வீடியோ செய்யறதுக்கு தேங்க்யூ